സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ്ലാം വലിക്കും വെൽക്കം ടു റസിയ സെവൻ ലി മാത്സ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെൻത്ത് മാത്സ് സി ബി എസ് ഇ ഓക്കെ അതില് നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പോളിനോമിൽസ് ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അലോങ് വിത്ത് സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ദിസ് ചാപ്റ്റർ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് പിന്നെ അത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഐ ഹാവ് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് വിത്ത് ന്യൂ ബുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ സിലബസ് അറിയാം നമുക്ക് ടേം അല്ല ആനുവൽ എക്സാം ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മളെ വിലയിരുത്താൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നോ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സി ബി എസ് ഇയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യണം അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബുക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സി ബി എസ് ഇയുടെ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം വിത്ത് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സയൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഈ സബ്ജക്ട്സ് ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് അവസാനത്തെ പത്ത് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് എലോൺ വിത്ത് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് എന്താണ് ഇത് ഇൻസൈഡ് ഡൽഹി സെറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഔട്ട്സൈഡ് ഡൽഹി സെറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് എസ് മൂവ് ടു അവർ ചാപ്റ്റർ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഷുഡ് നോ വോട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെല്ലാം പഠിക്കണം എന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ വരുന്ന സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് എന്നാണ് ഇത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ നയൻത്തിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ എയ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ഓക്കെ അതിൽ നിന്നാണ് ടു വേരിയബിളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുന്നത് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു കാറ്റഗറി ഇങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻസ് എന്താന്ന് പഠിക്കുന്നു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്താന്ന് പഠിക്കുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വൺ വേരിയബിൾ എന്താന്ന് പഠിക്കുന്നു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ടു വേരിയബിൾ എന്താന്ന് പഠിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് രണ്ട് പേര് ഓക്കെ രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷനെ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ആ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്താനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എനിക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അത് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വൺ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ടു വേരിയബിളിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന അൺ നോൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ബി നീഡ് അനദർ ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ വേണം ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ഓക്കെ ആൻഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന വേരിയബിളും നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലെ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും സെയിം ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ബട്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് ആണ് ആൻഡ് അതിലെ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ രണ്ട് പേരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പേർ ഒന്നിച്ച് ആ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ടു വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ദിയർ സൊല്യൂഷൻ അത് എന്നും സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട്
ഇതിലിപ്പെടാത്ത ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് റിമൂവ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻ ഇതാണ് കേട്ടോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഓൾജിബ്രിക് മെത്തേഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് അതിന്റെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇല്ലായിരുന്നു ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ കോൺസെപ്റ്റുകളിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ സോ നോക്കി പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് ജനറലി മീൻ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ഞാൻ പറയാണ് വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ എൻ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെ ഓക്കെ ഇക്വാളിറ്റി പറയാൻ മാത്തമാറ്റിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വരുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ അതിൽ ഈക്വൽ ടു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതർ സൈഡിൽ ഒരു ന്യൂമെറിക്കൽ വാല്യൂ കൂടെ വന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പേരാണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അതായത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷനിൽ വരുന്ന വേരിയബിൾസിന്റെ എല്ലാം ഡിഗ്രി എന്തായിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം അതായത് ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി വൺ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷൻസിനാണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ആൻഡ് നിങ്ങൾ ആ പോളിനോമിയൽസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ലീനിയർ പോളിനോമിയലിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് അതിന്റെ സീറോസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമായിരുന്നു ഒരു ലീനിയർ പോളിനോമിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫ് എന്തായിരിക്കും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ അകത്ത് വരുന്ന വേരിയബിൾസിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്താണ് വൺ ആണ് അതേപോലെ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷനെ ഞാൻ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഒരു ലൈൻ ഇക്വേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷന് വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷന്റെ അകത്ത് ഒരു വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇതൊരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ അത് ഈക്വൽ ടു സൈൻ വരുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു വേരിയബിൾ വരുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള വേരിയബിളിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ വൺ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് എ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ വൺ വേരിയബിളിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല വി ക്യാൻ യൂസ് ഡയറക്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് കൊടുത്താൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇക്വേഷന്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള വേരിയബിളിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ വേരിയബിളിന്റെ കൂടെ ഉള്ള ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ടു ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വൺ വേരിയബിളിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് അതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ലീനിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം വേരിയബിൾ വരണം ആൻഡ് ആ വേരിയബിളിന്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ വൺ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ടു വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് വരുന്നതാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് എത്ര വേരിയബിൾസ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് വരുന്ന
quantities. Rent quantities in the equality represent the and maintain equations in the number you see another. Equation in the number uh, equation in, uh, in variable on the variable. One variable or two variable on the variable. Adil, on the other variable on the equation in one variable. Then the variables on the equation in two variables. Okay, equation in the equation in two variables. Okay, if you have a linear equation, this is the variables in the highest power 1 and these equations can be called as linear equation 1 variable and linear equation 2 variables respectively. Okay, and linear equation 1 variable solve the chain at the end of the equation. I can solve that equation. But in the case of so, uh, uh, linear equations in two variables any k are they x y values to satisfy chain the real mature equation of the real matra me at the chain at the sadhi ki ullu so there comes the relevance of pair of linear equations in two variables a system of pair of linear equations in two variables so let us move to this session pair of linear equations two linear equations having same variables are known as the pair of linear equations in two variables. Definition on a part of Okay. Other than that, linear equations. Or a variables are in the linear equations. In the number of the number pair of linear equations in the number Okay. A pair of linear equations in two variables in the number of the They property satisfies in the end equation. Let end variables are in Okay, is same variables in the one same item value when I do the end variables in x and y in very no. A link a and b in very no. Okay, in a very no, not again any can then the parameter of a pair of linear equations in two variables in the will can add a sadhik. Okay, about the general form, no key one. This is the general form. Now, Namaka rent a pair on the law, the lower all and number generally represent in a one x plus b one y plus c one is equal to zero. Random linear equation number represent in the a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This e formula is generally number represent. This e chapter is number of the 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 System of pair of linear equations in the solution. Our day is a properties. We will go to this chapter. Okay. Then we will go to this chapter. 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 We graphical method and that is a pair of values of variables x and y which satisfy both the equations in the given system of equations is said to be the solution of the simultaneous pair of linear equation that is why we have two equations. This is the same equation that satisfies the x and y values in the linear equation. The solution is the same as the solution. That is why the solution is the same as the methods exist. Algebraic method and graphical method. Okay. So, we have graphical method first. First, we have to do the algebraic method. This is the same session. Okay. Ini, itu yang boleh lihat di chapter lama ini selalu ada karya yang lain. Apa yang saya katakan, pair of linear equation two variables. Apa ini? Kita ada sistem yang kita nak kaji lagi. Apa yang sistem ini? Saya nak kita ada dua jenis light yang kita kira. Consistent system and inconsistent system. Adik itu, a system of linear equation is said to be consistent if it has at least one solution. Adik itu, ada solusi yang kita maksud cerita itu, yang allah ridi lola equations ini ada, yang kita consistent sama mereka. That is minimum one solution. One or other one or other one or other one is consistent. Okay, inconsistent one is consistent. Two linear equations are considered. I consider the solution as well. That is two equations are simultaneously satisfied. X and Y values are considered. That is the solution. That is the solution. That is the solution. 
ഓക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദർ എക്സിസ്റ്റ് നോ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ ഗിവൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് എനിക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും സോ സിസ്റ്റം ഓഫ് വെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിന്റെ രണ്ട് കാറ്റഗറി മനസ്സിലാക്കുക കൺസിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തില് എക്സിനും വൈക്കും ഓക്കെ സൈമൽട്ടേനിയസ് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മിനിമം ഒരു സൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് എ കൺസിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ അതിൽ ഒരേ സമയം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് എക്സ് ആൻഡ് വൈക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ പോലും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇസ് എൻ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റം okay so this is very very important topic for your exam and uh, a topic that you must know okay ningal arigirikkendathum ningal exam il important aayittulla or topic aanu idu ve so itre nere nammal parangiya karyangal ennu parangal basic aanu nammal ee chapter like nammal kerunnathu ee general form il nanna okay a pair of system of pair of linear equations in two variables what is their general form a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 ningal questions cheyumbo ee a1 b1 c1 adinakke pagara numerical values aayirikkum veruga okay ini naan idinde solution ennu parnal endanu ore samayam naan rendu linear equations in two variables eduthal ee ivar rendu pereyum ore samayam satisfy cheyina reethilulla x and y values inde y values enna nammal solutions അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ആൾജിബ്രിക് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വിശദമായി പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ സിസ്റ്റങ്ങളെ ഇവരുടെ സൊല്യൂഷന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ ബേസിൽ എനിക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും കൺസിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റം എനിക്ക് തരുന്ന പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷനും മിനിമം ഒരു സൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എനിക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിന്റെ ആ ഒരു പെയറിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ പോലെ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ടു വീരിയബിൾസ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് മൂട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷനെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അല്ല ഒരു സമയം രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗ്രാഫുകൾക്ക് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാണ് Okay, first graph, second graph, third graph. അപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ലൈൻസിനെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പോവാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ എനിക്ക് മറ്റൊരു ലൈൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് തോന്നി ഇതാണ് ഞാൻ വരച്ചപ്പോ അത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഓക്കെ ഇനി അന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതില് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് കൂട്ടിമുട്ടി അല്ലേ ഓക്കെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഒരേ പ്ലെയിനിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒന്നെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തില്ല ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇത് ഇങ്ങനെ രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫാർ അവേ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് സോ ഇനി ഇവർ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് സാധ്യത കുറവാണെന്നല്ല സാധ്യത ഇല്ല എന്നും അല്ല ഉറപ്പായിട്ടും അവർ ഇനി കൂട്ടിമുട്ടില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇ
ഓക്കെ കോയിൻസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ആണ് അതായത് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ മുകളിലൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് വരിക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം കൂട്ടിമുട്ടും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ മുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളവരായിരിക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്ക ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്ക പാരല ലൈൻസ് എന്നാണ് വിളിക്ക ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ എഴുതട്ടെ ഓക്കെ സോ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഓക്കെ ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ പ്ലെയിനിൽ രണ്ട് ലൈൻസിന് അതായത് ലൈനിയർ ഇക്വേഷൻസിനെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ലൈൻസിന് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അവർ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഒന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈൻ കടന്നു പോയ അതേ പോയിന്റ്സിലൂടെ മറ്റൊരു ലൈൻ കടന്നു പോകാം സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെനിക്ക് കോയിൻസ് ഇടൻ ലൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരല ആയിട്ട് അതായത് ഇവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടത്തതേ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ പോലും കൂട്ടിമുട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ പാരല ലൈൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റിയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരുടെ സൊല്യൂഷന്റെ എണ്ണം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ അല്ലയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു തീരുമാനം എത്താൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജനറലി ഇവർക്ക് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു അല്ലെ എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ വൈ പ്ലസ് സി വൺ ഇസിക്വൽ സീറോ എ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു വൈ പ്ലസ് സി ടു ഇസിക്വൽ സീറോ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻസ് അവരുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷനും ഇതുമായിട്ടും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ലെറ്റസ് മൂവ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന സെക്ഷൻ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ഓക്കെ അതാണ് അതിൽ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോയപ്പിഷൻസ് ഓഫ് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ദർ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ അകത്ത് വരുന്ന വേരിയബിൾസിന്റെ കോൺസ് കോയപ്പിഷൻസ് ഓക്കെ വേരിയബിൾസിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ആ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് കോയപ്പിഷൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ അവരും അതേപോലെ ആ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ടു വേരിയബിൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയുമായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം നമ്മൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ പോളിനോമിയൽസിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോയപ്പിഷൻസ് ആൻഡ് സീറോസ് ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽസ് അതുപോലെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് മറ്റൊരു മറ്റൊരു ടോപ്പിക് ആണ് എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോയപ്പിഷൻസ് ഓഫ് ദി പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ദയർ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓക്കെ സോ നോക്കിക്കോ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് വരുന്നതെന്ന് ഇപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ വൈ പ്ലസ് സി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോമിൽ ഒരാൾ എ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു വൈ പ്ലസ് സി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോമിലാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ അവരുടെ ഗ്രാഫ് ഇതാ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാ വന്നതോ ചിന്തിച്ചു ഓക്കെ ഇവർ തമ്മില് ഒരു പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരെ എന്ത് വിളിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കേണ്ടത് അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു ഇനി അവര് കൂട്ടിമുട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് ഓക്കെ പരസ്പരം ഒരു പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് എന്ന് എനിക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവരുടെ ആ ഇക്വേഷന്റെ അകത്ത് വരുന്ന വേരിയബിൾസിന്റെ കോയപ്പിഷന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ദാറ്റ് ഇസ് എക്സിന്റെ കോയപ്പിഷൻസ് ആയ എ വൺ ആൻഡ് എ ടുവിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് എ കോയപ്പിഷൻസ് ആയ ബി വൺ ആൻഡ് ബി ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ സോ എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ആൻഡ് നമ്പർ
ओके सो नाफिल मनसा कंसीस्ट आवेशन ग्राफ इक्वेशन जनरल फोम मनसा कंसीस्ट आदलूशन एक्सीस्ट अब मनसान पाफ यू प्रोवैड्ड विदर्वेशन इन टू वेरियबल फोम ए वन एक्स प्लस बी वन वाइ प्लस x plus b2 y plus c2 is equal to 0 and graphically when you represented these two if you got an in, a pair of intersecting lines okay sorry मिनिमूशन consistent system of pair of linear equations and two variables okay next adutathu rendamathe category nammala graphically parange po ipo onnu mattondinte mugalilude overlap cheythu pogunna reethiyilana varunathu nu vicharikka that is a1x plus b1y plus c2 c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 ennu parayna land linear equations njan adine graphically represent cheythappo enikku kittiyathu onnu mattondinte mugalilude overlap cheyna reethiyilana that is oru line kadannu pogunna ella points lude thanne mattu line um kadannu pogunnundu ennundengil enikke avare vilikkan pattuna peru endana coincident lines ennaanu vilikkanayittu petta avare coincident lines ennu vilikkam avare आ इक्वेशन दागत वाले ना बी रिबल डे कोएफिशिएंस से सेटिस्फाई ना प्रॉपर्टी आना है ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू सी वन बाय सी टू ओके व्हाट इस द रिलेशन ए वन बाय ए टू दैट इज द रेशियो ऑफ़ द कोएफिशिएंस ऑफ़ एक्स will be equal to b1 by b2 the ratio of the coefficients of y will be equal to c1 by c2 that is the ratio of the constant terms in that particular equations and the parameter a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 ओके अगर अंफिटी मेनी सोल्यूशन बिकॉजरा कड़ी एल पॉइंट मतरा कड़ी प्लेन एत्रान पचल सो इनफाइनिटी मेनी सोल्यूशन इवर के रू पे उपटा मिनिम और सोल्यूशन कंसीस्ट सोल्यूशन आगरी उपलब्ध फोम ए कंसीस्टिस्टमीनियर्वेशन इन टू वेरियब ओके सो क्यों मनसो एने इफ यु प्रोवैड्ड विदिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरियब जनरल फोम ए वन एक्स प्लस बी वन वाइ प्लस सी वन इज ईक्वल टू जीरो आंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाइ प्लस सी टू इज ईक्वल टू जीरो आंड वे ग्राफिकली रेप्रसेंटेड दीस् टू इक्वेशन ई फौंड दैट दे फोम ए पेयर ऑफ को इंसीडेंट लाइन ओके दैट इस मे मे ओवरलाप्पीप रिलेशन साफाइड ओके द रिलेशन बिटी mean uh the relation uh of the coefficients of the variables in that particular equations will be a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 and this system will have infinitely many solutions and therefore it can be considered as a consistent pair of linear equations in two variables okay so let us move to the third case adutha मूद नु रु लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली रेप्रसंट क्लेन रू लाइन मूदाबिलिटी कूटिमुटी नमक पैरल लाइन विरल लाइन कूटिमुटा साक्वेशन एवं फॉर्मुलाइनसूशन ओके सोल्यूशन 
ಬಂದವರೇ ನಾವು ಎಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏನದ ದೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಗನ ಆಣೆಂಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಜನರಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ a1 x b1 y c1 a2 x b2 y c2 0 and when i graphically represented this equation i found out that these two lines are parallel to each other okay parallel aanundengil the relationship between the coefficients of the variables in that particular equations will be a1 by a2 is equal to b1 by b2 which is not is equal to c1 by c2 okay angana anengile kutti mudna points onnilla there exists no solution for the system and aa oru reason kondu thanne and therefore we can consider the system as an inconsistent system of pair of linear equations and two variables okay so ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുള്ളത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോയഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ദ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഓക്കെ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജനറൽ ഫോമിൽ നിന്നും എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഗ്രാഫിക്കലി ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പെയർ ആണ് വരുന്നത് എ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അതിന് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലേക്കായിരിക്കും രീതിയിലാണ് ആ റേ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഒരു ലൈൻ പോയ അതേ പോയിന്റ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മറ്റൊരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിൽ വരാം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരാം മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാത്ത രീതിയിൽ വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാരലൽ ലൈൻസ് എന്ന ഫോമിൽ വരാം ഈ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഗ്രാഫ്സിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അവരുടെ കോഴ്ഷന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ദിസ് ടേബിൾ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു മേക്ക് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ സോ ഇതിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് നോക്കി So, if you want to know this, let us move to the next section. That is, this is the one that we have to do. We have a pair of system of linear equations. That is, how to solve it algebraically. Okay, algebraically, how to solve it algebraically. Graphical solution, how to solve it algebraically. I have to ask questions. Algebraically, how to solve it algebraically. Our methods are to familiarize. Our methods are to solve it algebraically. okay so algebraic methods of solution of pair of linear equations in two variables enike oru linear equation of two variables inde oru system thannittunde okay rendu veri varunna idu system thannittunde nundengile avare enik algebraically solve cheyanayittu moonu methods aan exist cheynathu okay appo aadithe category ningal manasilakkana pair of linear equations in two variables ne solve cheyanayittu rendu methods graphical method and algebraic method algebraic method inde three methods exist cheyunnundu onne സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് അടുത്തത് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് മൂന്നാമത്തത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമോ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് തേർഡ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ റിമൂഡ് പോർഷൻ ദിസ് വൺ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റിമൂഡ് പോർഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി രണ്ട് മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ബാക്കി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഏതാ യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഓർ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഓർ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫോളോ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതാ പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു ചൂസ് എനി വൺ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ആ തന്നിട്ടുള്ള പെയർ ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇ
ഓക്കെ അപ്പോ അതിനുശേഷം സ്റ്റെപ്പ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് വരുന്നത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഈ ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ നമ്പർ വൺ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എവിടെ ദ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് വൈ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ് എന്റെ അതർ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു വേരിയബിളിനെ മറ്റൊരു വേരിയബിളിനെ ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ വേരിയബിളിന് പകരമുള്ള വാല്യൂ ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ദർ കംസ് ദ നെയിം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കാം ആ ഇക്വേഷൻ ടു വേരിയബിളിൽ നിന്നും വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ ടു വേരിയബിൾ നിന്ന് വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലേക്ക് മാറും ഫോമിലേക്ക് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു വേരിയബിൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യും സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ വാല്യൂ എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജനറലി പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്നില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തില് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ആ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു വേരിയബിളിനെ മറ്റൊരു വേരിയബിളിനെ ടേമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ആർക്ക് പകരമാണോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്തത് അയാൾക്ക് പകരം ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഒരു വേരിയബിളിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് മാറും അതിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആ വാല്യൂ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഈ വാല്യൂനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിനെ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുക എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ എലിമിനേഷൻ ആ ഒരു വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആരെയോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ബോത്ത് ദ ഇക്വേഷൻസ് ബൈ സച്ച് എ നമ്പർ ദാറ്റ് ദ ക്വയഫിഷൻ ഓഫ് എനി വൺ വേരിയബിൾ ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ഇതിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ക്വയഫിഷൻ ഈക്വൽ ആകത്തക്ക രീതിയിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിനെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ചിലപ്പോൾ ഈക്വൽ ആക്കാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും മറ്റേയാളെ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിലെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിന്റെ ക്വയഫിഷൻ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നമ്പർ കൊണ്ട് ആ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷന് രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇക്വേഷന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആവും അതിനുശേഷം ആഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യോ ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ദാറ്റ് ഒരു വേരിയബിൾ എലിമിനേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്താലാണ് ആ വേരിയബിൾ എലി പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ വേരിയബിൾ പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് പറയുന്നത് ആഡ് ഓർ സബ്ട്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ സോ ദാറ്റ് വൺ വേരിയബിൾ വിൽ ഗെറ്റ് എലിമിനേറ്റഡ് ആസ് എ കോയഫിഷൻസ് ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ആർ സെയിം അവരുടെ കോയഫിഷൻ്റെ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അവർ എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വൺ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും അതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് വാല്യൂ ഇട്ടാൽ നേരത്തെ പോലെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണ് ഒരു വേരിയബിളിലെ വാല്യൂ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യ